ሰዓት የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ወደ እናንተ የሚደርስ ኢቲቪ ወክታዊ ፕሮግራማችን ነው የዛሬው ኢቲቪ ወክታዊ ፕሮግራማችንም የአባይ ጉዳይና የስነ ጽሁፍ ስራዎቻችን ላይ ትኩረት በማድረግ ውይይት የምናደርግ ነው የሚሆነው ለዛሬው ውይታችንም ሁለት እንግዶችን እዚህ ስቱዲዮ ጋር ብቻ የዛሬው እንግዶቼ ኢንጂነር ብሩክ ወልደ ዮሐንስ የአባይ ቆቅልሽ መጽሐፍ ደራሲ ናቸው እንዲሁም ጋዜጠኛና ጻፊ ስላባት ማናዬ በቅርቡ የአባይ ፖለቲካና የባዳን ተለኮ የተሰኘውን መጽሐፍ አበረክቶልናል እንግዶቼ እንኳን እንደና መጣችሁ እንኳን እንደና ብዬች በመግቢያችን ላይ ለማስተዋወቅ እንደሞከርኩት ዛሬ እንግዲህ የስነ ጽሁፍ ስራዎች በተለይ አባይን በእኛ በደንብ እንድናቀው የውሃ ሀብታችንን እንዴትስ ነው መጠቀም ያለብን እስከ ዛሬስ ምንድነው የነበረው ታሪኩንም ጨምሮ ከሌሎች አገሮች አባይን ከመጣቀሙ አገሮችም ጋር እንዴት ነው የጋራ ተጠቃሚነት የሚሉና አጠቃላይ ስለ አባይ ስነ ጽሁፍ ስራዎቻችን ምንድነው የሚሉት የሚለው ላይ ነው ምንወያየው ከዛ በፊት ግን አባይ ስንል ሰዎች በተለያየ መልኩ ነው አባይን የሚገልጹት ማንነታችን ነው አባይ የሉናችን ጉዳይ ነው እምነታችን ነው የሚሉም አሉና እስቲ እናንተ አባይን እንዴት ነው የምትገልጹት ከዚህ ጀምር ኢንጂነር አባይ ወንዘኔ የሚመለከተው አንድ የኢትዮጵያዊ ህብረ ብሄር ያለው ቀለም ያዘ ሆኖ ነው ማገኘው ምክንያቱም ላባይ ገባር የሆኑ ወንዞች ከተለያየ ክልል የኢትዮጵያ ክልሎች የሚመጡ ናቸው ለተከዘይ ከትግራይ ክልል ነው የሚነሳው ከደጋ ደዲሳና የፊንጫ ወንዞች ደግሞ ወደ አባይ የሚከላከሉት ከኦሮሚያ ክልል ነው የሚወጡት አጥባራ ከጎንደር ከደጋ ደግሞ የባሮ ወንዝ ደግሞ ከጋምቤላ ክልል እነዛን ሁሉ አዋህዶ ህብረ ቀለም ኖሮት የሚወጣው ወንዝ ነው ከ ከባህር ዳር ከጎጃም ደግሞ እንደዚሁ ጣና አይቀን ይዞ የሚሄድ ወንዝ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ህብረ ብሄር ቀለም ያዘ ኢትዮጵያዊነት ዲፋይን የሚያደርግ ወንዝ ነው አባይ ወንዝ ለኔ ስለባትስ መጻፍ ውስጥም አባይ ለኢትዮጵያውያን ወንዝ ብቻ ሳይ ማንነታቸውም ጀምር ነው የሚል ነገር አንብቢያለሁና እስቲ ምን ለማለት አባይ ለኢትዮጵያውያን የባህል የኪነ ጥበብ የስነ ጽሁፍ የፍልስፍና መነሻ ታሪካቸው ነው ያመልኩታልም ባህላቸው ነው ይታረቁባታልም ባባይ አባይ እንደምታዩ ተመዝማዛ ነው አብዛኛው የኢትዮጵያን አጽናፋትና ቅጥሮች ይሽከረከራል ሲሽከረከርም ኪነ ጥበብ ባህል ፍልስፍና ከዛም ባለፈ ደግሞ የጭንቅ ግዜም መሸሸጊያ ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያን ለዓላይነት ለመድፈር የመጡ የባዓዳን ተላላኪዎችና ባዓዳኖች የሚፋለሙ አርበኞቻችን ባባይ ሸለቆ ነበር ባባይ በርሃ ነበር ለምሳሌ የሞሶሎኒቅን ዳግማዊ ቅጀት ካርባ አመታት በኋላ ባዶ አድል ተጎናጽፈነውን ወራሪዎች አለመነካት ዳግም ያኛውን ለመበቀል ሲመጡ ከተፋለሟቸው ጀግኖች አርበኞቻችን መካከለ አንዱ ጀግናው አርበኛ በላይ ዘለቀ ነው ምን ተብሎ ተገጠመ በዚያ ጊዜ የጣሊያን ወታደር ሲሉኝ ጣማኝ ውሃ ላኳቸው ይጠጡ ከሶማ በርሃ ተባለ ሶማ በርሃ የሚገኘው አባይ ሸለቆ ነው ስለዚህ አባይ ያርበኞቻችን የጭንቅ ግዜ መሸሸጊያችን ነው ስለዚህ የፍልስፍና በየቦታው ቀደም ኢንጂነር እንደተናገሩት በየቦታው ኢትዮጵያን አካል ያለፈ ሲሄድ ሌሎች ገባሮ ወንዞችንም ያስገበረ ሲሄድ የፍልስፍና የኪነ ጥበብ የባህል የሴት የምነት የሃይማኖት አስተሳሰሪ ነው ታላላቅ ወንዞች ባለም ላይ የየትውልዱ ቅብ ብሎ ሼ ታሪክ ማንነት ናቸው ይባላል አባይም ለኛ ነው በርግጥ በታላቁ በመጽሐፍ ቅዱስም ከተፈጠሩ አራት አፍላጋት ያለምን ጥማተኞች ለማጠጣት ከተፈጠሩ አራቱ አፍላጋት ኪዮን አባይ አንዱ ነው በዚህ ነው መገልዘው ጥሩ በዚህ ደረጃ ከገለጻችሁ የስነ ጽሁፍ ስራዎቻችንን ሳባይን እንዴት ነው የሚገልጹት በርግጥ ሚናቸውን ሚናውን እስተውቷል ማለት እንችላለን የስነ ጽሁፍ ስራ አባይን በማስተዋወቅ ጥር እንጂነር እንግዲህ ታዋቂ የሚባሉ ጌታሚያን እና ሎሬት ጸጋይ ከበመደን ስለ አባይ የገጠሙት ግጥሞች አሉ ሌሎችም ዘፈኖች ላይ እና ጅጋዩ ሽባባም አይት ቻለሽ ስለዚህ በባህላችንም በሙዚቃውም በስነ ግጥሙም በሁሉም ዘርፍ ላይ ስለ አባይ ብዙ ተብሏል ከምንድነው ኢትዮጵያ የነበረት ያንን ወንዝ የመገደብና 
የመጠቀም ኃይል ማመንጫት እንደዚህ ተራዩ ነገሮችን የመስራት አቅም ውስንነት ነበር ከድሮ ጀምሮ ማለት ነውና ከነገናም ያው የተላዩ ከ ከግብጽም ከሌሎች ሀገሮችም በሚመጡ ምክንያቶች ይሄ ነገር ሊሆን አልቻለም ነበርና አሁን ግን ያ የዛን ጊዜ የነበሩ ስነ ግጥሞች ስነ ጽፎች ሁሉ የሚያመለክቱ የነበረው አባይ በቃ በእያዝ የማይችል ድን ይዘው የማንችል ለነጠቀምበት ማንችል ኃይለኛ የሆነ ወንዝ እንደሆነ ነው ሲገር እንደሚያደርስ እንደዛ አይነት ነገር ነው ሲገለጽና ሲነገር የቆየው ምክንያቱም በትልልቅ ተራራዎች ላይ በሸለቆዎች ያረገ ስለሚሄድ በጣም አስቸጋሪ ነው ያን ለመጠቀም ማለት ነው። እና ስለዚህ ያንን ሪፍሌክት የሚያደርጉ ነበሩ የነበሩት ግጥሞች ግን አሁን የኢትዮጵያ መንግስት አቅም ኖሮት ወደ መጠቀም የመጣበት ነውና ስለዚህ ስነ ጽፎቹም ወደዛ አይነት የመታረም ነገሮች ውስጥ እየመጡ ነው። አሁን መጠቀም ምን ይችላልበት? እኛም ሴ ያለን በዛውን ስለላይ እንደዛ አይነት ነገሮች እየመጡ ነው ያሉት በመጻፎቻችንም በተለያየ ነገር የሚታየው ያንን ወንዝ የመጠቀም እንደማንኛው በዚህ በአባይ ተፋሰስ ላይ ያሉ ሀገራቶች ኢትዮጵያም የመጠቀም የመጠቀም ፍላጎትም አቀመም ኖሯታል ማለት ነው ከሌላ ሀገራት በሚደረግ እርዳታ የተለያየ ነገር ሳይሆን በራሳችን አቅም በራሳችን ገንዘብ ያን ነገር ምናደርግበት ደረጃ ላይ ደርሳ ይሄ ጀነሬሽን ማለት አሁን ለውጣለን ለውጣለ ጥሩ ስለዚህ እንዴት ትገልጻለህ ስለ ነው የስነ ጽሁፋችን እንዴት በሁለት መንገድ ነው የምገልጸው ከቅድመ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በፊትና ከዛ በኋላ ያሉ ስነ ጽሁፎችን ነው እንግዲህ ስነ ጽሁፍ ሲባል ዝሩ መጻፍትም አለ በግጥምም አለ በቅኔም አለ እነዛን ነው ለምሳሌ ከቅድመ የታላቁ የህዳሴ ግድብ አስቀድሞ ከተጻፉ መካከል ወደዚህ ሲዲዮ ስመጣ የተለያዩ መጻፎችን ለማ ጠቃል ሞክሪ ነበር አንደኛው በእኛ ሀገር የተጻፉት ነው ሌሎች የውጭ የጻፉት አሉ ለምሳሌ እነ ኢንጂነር ብሩክ የጻፉት ያባይን ቆቅልሽ አለ ሌላው ደግሞ ናይል ሂስቶሪካል ሌጋል ኢን ዴቨሎፕመንታል ፐርስፔክቲቭ የሚባሉት ገብረ ጻድቅ ደግፍ የተባሉ 2003 እንደ አውሮፓን አቆጣጥር ነው ካናዳ ቶሮንቶ የታተመ አለ ብዙዎቻችን የምናውቀው ጋሽ ሎሪ ጸጋይ ገብረመድን ሰዓቱ ያባ በሚለው አባይ ግጥም ነው ከዛም ባለፈ ደግሞ ወንዝ ሁሌ ሲነሳም አብሮ የሚዜመው ወደ መጽሐፍ ቢቀየር ትልቅ የሚያክለው የጅጋዮ ሽባባው አባይ የሚለው ዜማ እና ዘፈን ነው ከዛ ውጭ አሉት ለምሳሌ ተካሊኝ ገዳሙ የራሳቸውን ህይወት እና አጠቃላይ የሚጻፉት አለ ሪፐብሊካን ኦን ዘ ስትራውን ሚል ዚላይም ስለ አባይ ጽፈዋል የፕሮፌሰር ተስፋይ ታፈሰም ናይልን ሃይድሮ ፖለቲክስ የሚል አላቸው ባለቀኔው ሊላኛው ሙሉ ጌታ ተስፋይም እዛው ቦታው ላይ ግሻባይ ላይ ሆኖ ስለ ጊዮን ይጻፍታሉ አብዛኞቹ እነዚህ ጽሁፎች የ እንዴት ነው ቁጭቶቻችንን ነው የሚያሳዩ ባባይ ላይ ባለ መጠቀማችን ያጣነው ኪሳራዎች የሚያሳዩ በሌላ በኩል ደግሞ አባይ ታሪካችን እምነታችን ፍልስፍናችን ማንነታችን የትውልድ ትውልድ ይቀብሎሽ መሆኑና የጥንታዊ ስልጣኔ መነሻ ሸለቆ መሆኑን ይዘግባል በቅርቡ ለክ እንደነ ኢንጂነር ያሉ የአባይን ቆቅልሽም ሆነ ከዛ በኋላ የተጻፈው አሁን ይሄ ታላቁ የህዳሴ ግድብ በኋላ የተጻፉ ደግሞ የአባይን ወንዝ እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚሉት ከአለም አቀፈ ግጋት ጋር ካለማቀፈ ግድብ ፖለቲካ ጋር ብዙታችንን ወደ ተስፋ እንዴት እንቀይራለን ለምንስ ነው እስካሁን ወደ ተስፋ ትልልቅ ግድብ ሳንገነባ ይቆየ ነው አሁንስ እንዴት እየጀመረውን ግድብ ማጠናቀቅ እንችላለን የሚመጡ ስጋቶችን እንዴት መቀልበስ እንችላለን የሚሉ ጽሁፎች አሉ አብዛኛው ግን አባይ ላይ ከመጽሐፍት ይልቅ የተወሰኑ በአማርኛ መታገኛቸው የተወሰኑ ናቸው ልክ የአባይ ሐሙክት ቀድሜ ተቀስኳቸውን ጨምሮ ማለት ነው ሌሎች ደግሞ በጥናት አይጽፍ በጆርናሎች የሚወጡና በእንግሊዘኛ የታተሙ አሉ በርካታ የኢትዮጵያውያንም ዓለም አቀፍ ጻፊዎችም ያባይ ጉዳይ አባይ ናይል ተብሎ ስለሚታሰብ ያለምን ታላቁ ወንዝ ያወራን ስለሆነ በርካታ ጽፎች አሉ ግን ወደኛ ሀገር ምህዳር በኢትዮጵያ አቋያ ስታዩ ከመጽሐፍት ይልቅ በዘፈኖቻችን በስነቃሎቻችን በግጥሞቻችን 
በአዝማሪ ቤቶች ላይ የሚነሱ በንግግሩ ማህበረሰቡ የሚያንጎራጉራቸው የብሶት ናቸው አብዛኞቹ በእነሱ ላይ ከጥንት እስከ ዛሬ ጀምሮ እየተባለ ያለ መርግት ገና ስነ ጽሁፍ ማሳደር የሚችለው ተጽኖ ነበር በፊታውን ግድብ ውስጥ ይጀምር ያነሳቸው ነገሮች አንችልም መገደብ ያለመቻል አቀም ውስንነት እንዳለ የሚያሳዩ ነበር ጥቂትም ቢሆኑ ከዛ በላይ ግን አንችልም የሚለውን ሐሳብ ከመስረጽ ይልቅ አስተዋጽኦ ማበርከት አይችልም ነበር ወይ ስነ ጽሁፉ የሚሽለውን ያክል አስተዋጽኦ አበርክቷል ብለ ተስባለ ስነ ጽሁፉ እኮ አሁን ለምሳሌ እነዚህን ያነሳናቸው የጅጋዩ ሽባብ አሁን ዘፈን ልብ ብለሽ ከሰማሹ የጋሽ ጸጋይ ገብረ መድንን ግጥም ካነበብሹ በጥሞና የባለቅኔውን ይለኛውን ባለቅኔው የሙልጌታ ተስፋይ እንደውም ይገርምሽ ጊዮን የሚል ግሻባይ ነው የሚለው ዛ ላይ ስታይ የሚያነበው ሃይባይ ከለለኝ ቆም እደር ዋል የሚለኝ ሰው ከለለም አሄዳለሁ ያፍላነት ጉልበቴ አይፈቅድም እኔ አቅማለኝ ፓወር አለኝ ስለዚህ ቆይ የት ነው ወደ የት ነው የሚል ጠያቂ ከጠፋማ አነግዳለሁ ነው የሚል ያግጠም በዝሩ ስለተረጉኝ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ስነ ጽሁፎች ቁጭት እየዘሩ የሆነ ተስፋ ማመንጨት አላቸው ለምሳሌ ጽሳልባው ነዳጅ የሚለው የገነት ማስረሻ እኔ ዘፈነቹ እንደምሳው ምን ትንበያ ነው እንዴ ያስብላል ምንሽ ከንግዲ በቃ ይገደባል ምናምን ነው ግን አልኮ አልተጀመረም ወዳው ከዛ ነው ተደጋግሞ እንደውም እዛ ሰሞን አይተሽከውና የቴሌቪዥን የሬዲዮ ማጀቢያም ሆኖ ነበርና አንዳንዶቹ ከስነ ጽሁፍ በስተጀርባ ሲታይ ቁጭትም መፍጣር እኮ እንድንነሳሳ ያደርጋል ምንሽ ለምን እንደዚህ ለምን ቁጭት ተነሳ ለምን እንደዚህ ሆነ ሲባልኩ ለሌላ ለበጎ ተግባር ያወላል ገይ ደግሞ አብዛኞቻችን እኔ ምንሽ በራስ ያቀም ስመረምራቸው ብዙዎቹ ቁጭት ላይ ያመዘኑ ናቸው አማራጭ መንገዶችን የመጠቆም በተወሰነ መንገድ ክፍተት ይበዛባቸዋል ምናልባት ከዋው ሙላት አቋያም ሊሆን ይችላል ካደረሰው በደልም አቋያ ሊሆን ይችላል ከግብጽና ከታችኞች ተፋስ አቋያ ሰጣዩ አባይ 86 በመቶ የኢትዮጵያ ተነስተ ወደ ናይል ሲገባ አባይ ናይል የምንለው ስለ ሁለቱም ስለምናወራ ነው ብሶት ባይቀሰቅሰባቸው አይገርምኝ ኢንጂነር ምትለው ይቀራል እግር ግብጽ ብዙ የሰራቸው ስራዎች አሉ ብዙ ኢምፓክቶች አሉ በሃይማኖት ደረጃ ላይም በብዙ ነገር ውስጥ ገብተው ጦርነት ላይም ገብተዋል 17 ጊዜ ነው የተዋጉት የነበረው ያው በ ከነ ራስ አሁን ለባናጋ ጋር ከተላዩ ወደ 17 ጦርነቶች ተካይዷል እነዛን ጦርነቶችም ኢትዮጵያ ሰክሰስ አርጋ ነው ያለፈችው አፋሮችም ተዋክተዋቸዋል ብዙ እና ምንድነው ለሌ ይፈልኩት ግብጽ በዛ ነገሩ ስነ ጽሁፍ ውስጥ ገብታለች ራሱ እጇ ነበረባት በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ውስጥ ራሱ ጳጳሳቶቹ ተጽኖ ይፈጽሙ ነበር አማርኛ ነው ቀው ግዕዝን ነው ቀው ሃይማኖቱን አውቀው ኤቭሪቲንግ ኖራቸው ነው እናቶች ከባሻረ ከዛ በኋላ ያን ነገር ሪፍሌክት ያደርጉ ነበር ስለዚህ ሰው እዛ ወንዝ ላይ አቴንሽን እንዳይኖረው ሪሊ አኔም ብለሽ ይሄ ግብጻዊ በመስኖ እርሻ እንደሚሰራ ይቃል የጳጳስ ሆኖ የሚመጡት ማለት ነው ዊዝ ሪስፔክት ነው የሚለው ማለት ነው ሚያቁ ከሆነ ያን ነገር ማስተማር አይችሉም ከሃይማኖት ጎን እርሻ ሰርታችሁ ማኖር ኮት ይችላልላችሁ እኛ ሀገር እርሻ ይሰራል በዚህ ወንዝ ስለዚህ እርሻ ቢሰራ ደግሞ በረከት ነው በባረክ ነው እና ቃል መጻፍ ቅዱስ ላይ ስናይቆ ብዙ ጊዜ የሃይማኖታችን አባቶች የነበሩ ማለት በክርስቲና ላይ እና አብርሃምን ስናይ በችግር ጊዜ ሄደው ይጠለሉ የነበሩት እዛ ግብጽ ነው ግብጽ ውስጥ በረከት አለ የግብጽ በረከት ደግሞ አባይ ነው ድንግል ማርያም ልጇን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሄሮዶስ ለማሸሽ ስትፈልግ ወደ ግብጽ ነው ብዙ ጊዜ ግብጽ ይከራል ግብጽ ውስጥ በረከቱ የኛ የሚወጣው አባይ ነው በረከት ይሆናል ያ በረከት ከኛ ሲሄ እኛ ደግሞ በዛ መባረክን ሳናቅ ከኛው በራፍ ከኛው ደጃፍ ነበር ይወጣ ሲዲ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ስነ ጽሁፉም ላይ አንድ በኩል ተጽኖ አሳድሯል በደም አሳድሯል ጥሩ ከግድቡ በኋላ ወደ ወጡት የድርሰት ስራዎች የስነ ጽሁፍ ስራዎችን እንምጣና የሁለታችሁ መጻፍ ስለ አባይ ከታሪኩ ጀምሮ ስለ አጠቃቀሙ ሌሎችን ማገራት እንዴት ስለ እኩል መጠቀምና ስለ ስምምነቶችም ያወራሉና የተሻሉ ጥሩ የሚባሉ መጻፍት ናቸው ይላሉን ያናገርኳቸው አንባቢያን እስቲ ይሄን መጻፍ ለመጻፍ ምን እንደነሳሳችሁ እናንተ ስለ አባት 
መጀመሪያ ግን ወደዚህ ከመጣት በፊት ተሰነ ደቂቃ ከኢንጂነር ብሩክ ጋር መጀመሪያ ሐሳብ አለኝ ግብጾች በተለይ በአባይ ፖለቲካ ላይ በስነ ጽሁፍ በከፍተኛ ደረጃ ላይ ሄደዋል እስከ ምን የደረሰ መሰለሽ 1964 በጉርጉሩ ሲያኑ ለምሳሌ በአባይ ፖለቲካ ላይ ትልቅ ለውጥ ፈጠሩ የሚባለው ከ1952 በአውሮፓውያኑ ጀምሮ የነገማል አብደል ናስር ነጻ የጦር መኮንኖች የግብጽን አብዮት ከፈጠረ በኋላ እንደገና የታላቁ ያስዋን ግድብ መሰረት ድንጋይ ከተጀመረ ከተጣለና በ1964 ራሱ የሌክ ናስር ያ ናስር ሃይቅ ፕሮግራም ላይ ነበርና ዛ ላይ ሶሪያንና ሞሮኮ ንጉሶችን ናስር ጠርፎቷቸው ምርቃት ፕሮግራም ሲካሄድ አብዛኛው የናይል ውሃ የሚፈሰውኮ ከናስር ሃይቅ ነው እንጂ የቪክቶሪያ የነጣና አይደለም እስከማለት ድርሰው ነበር ገብቶሻን እውነት አይደለም ግን ዝም ብሎ የስላ ቃላርን አብዛኛው የተወሰነ ግብጻያና የተወሰነ አረብ ግን እውነትም የመሰለው ነበር በነዚህ ሁሉ ራሱ አብዛኛው አባ ዮሐ መነሻ ከሱዳን ወይም ከግብጽ ነው የሚሉ ብዙ መጻፎች አሉ። ዩሲ አለም አቀፉ የሚያቆና ሆነ ታውቁ እንት ነው ግን በተለይም ደግሞ መሰረት የሚያርጓቸው የናይል ዮሐ የግብጽ ህይወት ነው። ሌላ በምንም ታምር ሌላ ወንስ ይላትም ብሏል። በሳይንስና በጥናት እንደም ይታየው ግብጽ ከፍተኛ የሆነ የከርሰ ምድር ውሃ አላት። ያንን የከርሰ ምድር ውሃ ጫዋማውን ዲሳሊኔት በማድረግ እንደ ሌሎች ጎረቤቶቿ መጠቀም ትችላለች ሌላው ዓለም ይጠቀምባታል እሷ ደግሞ ከኢትዮጵያና ከላኛ ተፋ ሀሳብ አላገራት አቅም አቋያ ሲመጠን በሀብት የተሻለች ነች በለማን ያ ግን ምንም የለለ ምንም ይሁአ ጠብታ እንደለ አስመስለው ፖለቲከኞች ዲፕሎማቶች ጋዜጠኞች ጻፊያን ስለሚተረኩ አሁን ያለው የግብጽ ህዝብም በዚያ ተረክና በዚያ ድካ ነው እየተከተለ ያለው ወደኛ አስተመጭ ግን ቀደም ከተከሰናቸው የተለየ ነገር የለም ወደ መጽሐፉ ለመጽሐፍ ለምናንስ አሳስቲ ዳጋጣሚ ታላቁ ህዳሴ ግድብ የመሰረት ድንጋይ ይጣለበት አካባቢ መምህር ነበርኩኝ ያስተማርኩኝ ነበር ያኒ በርካታ ኢትዮጵያውያን ካራቱ ማጽናፋት ነው እንግዲህ የተረባረቡ በቃ ሊከደብ ነው በሚል ተስፋ ምክንያቱም ለዘመናት የኔንም ትውልድ የቀደሙትንም ታላላቆችንም ያለፉት بس በቁጭትና ያላገሩ ዘምሮ በሚለው ዜማ ስለሆነ አባይ አውል ለሀገሩ ሊዘምር ነው አባይ በሀገሩ ወደ ሀገሩ ሊመለስ ነው እንደና አዋሽ ራሱን ሊያረሰርስ ነው በሚል ተስፋ በተለይም ደግሞ 65 ሚሊዮን ይባላል ወደ 70 ሚሊዮን ይደርሳል ኤሌክትሪክ የለ በጨለማ ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች ከእንግዲህ ብርሃን መጣ ያውም በታሪካችን የሃይማኖታችን ያስተምሮታችን የስነ ጥበባችን የፍልስፍናችን መነሻ ሆኖ በታላቁ አባይ ወንዝ በሚል ሁሉም ሲነሱ እኔም በወቅቱ ያቅም ይሄን ያህል ድጋፍ አድርጌ ያለው ከዛም ባለፈ ደግሞ ግጥሞችን እየጻፍ ከሰው ለማነሳሳት ሞክር ያለው ተማሪዎችን ተማሪዎች ሰታነሳሽ የተማሪ ወላጅ አለ ብዙ ነው ባይዘየ መምህር ስትሆኝ ብዙ የህብረተሰብ አካላትን ታገኛለሽ በዛ አጋጣሚ ከዛን ጀምሮ ግጥሞችን አሰብስብ ነበር ከዛ ደግሞ ወደ ጋዜጠኝ ነስገባ ድርድሮችን በተለይ ማዲስ አበባ የሚደረጉ ድርድሮችን የመከታተል ድልዎች የአፍሪካ ህብረትን የኢጋድን ጉባያት ከዛ ባለፈ ደግሞ ይሄ ከሀገር ሀገር እየተዛወረ አይደል ወይይት ባህላዊ ምድርድር የተባለው በአዲስ አበባ ካርቱም ከዛ ካይሮ እያለ የነሱን ዜናዎችን የዋና ተደራዳሪዎችን ያገኘን የሚመለከታቸውን ያናገን ዜና ሰንሰራ ግብጽ ግን ብዙ ጊዜ የመጨረሻው ምራፍ ላይ 11ኛው ሰዓት ላይ ወይም በግር ኳስ ቋንቋ ካወራ ነው በባክነ ደቂቃ ነው ወታም ተይዶ የሆነ ሐረጋት የሆነ እንደውም መጻፊ ላይ ተሽኮነ የግብጽ የዲፕሎማሲ አካሄድ እስስታ ያካሄድ ነው ይላሉ ተላዋጭ ነው ስለዚህ በዚያ መሆኑ ስካሁን በሚሉት አሁንም በሚዘሩት የሰበኩትም የሚያዩትም ተመሳሳይ ትልም ተመሳሳይ ናሬቲቭ ስላላቸው ነው አባይ የግብጽ ህልውና ነው ብለው ስለሚያስቡ ነው ትውልዳቸውም ራሳቸውም እንደገና ደግሞ በህራይ ጥቅም ወይም ናሽናል ኢንትረስት ምን ይሄንን መቀየር ስለማይ በተሳሳም ሆነ ይሄንን መቀየር ስለማይፈልጉ ነው እንደማይወዳቸው እኮ ይረዱታል ግን ይሄኛውን ባባ ላይ ኢትዮጵያ ግድብ ሰርታ መጠቀም ጀመረች ማለት ጠቅላላ የምስራቅ አፍሪካን ብሎም ያፍሪካንም ከዛም ባሻገር የመካከለኛው ምስራቅ ጂኦፖለቲካ ይቀየራል ከዛ በኋላም ኢትዮጵያ ሰሚነቷ ከፍተኛ ይሆናል ከሚል ስጋት እኮ ነው እንጂ በግድቡ ብቻ ቋልም ትልቅ ስጋት አለ የተሰሚነት ስጋት አለ የበዲፕሎማሲው የጥምረት ወይ ምትብብር ያስተላልፈ ይወግርና አሊያንስ ዲፕሎማሲ አለ እነዚህ ሁሉ ጠነ እንጠቃለሁ ብላ ታስባለች በነዛ የሄድ መለስ ድርድሮችና ውይቶች መካከለ የነበሩትን 
በማየት እኔም ደግሞ ሌላም ቦታ ሲሄድ በጉብኝት የሚያገኙዋቸው የግድቦችን ሳይ ሳነብም የከኔ የተሻሉ ሙሁራን ኢንተርቪው ሳቀለም ጠይቅ ሳደርክ ሳነብ የተለያዩ መጻፎችን ሳይ በግድ በተለይ በሃ ፖለቲካ በርካታ ግድቦች በአለም ላይ ተሰርተዋል በተለይም ደግሞ በላይኛው ተፋ ሀሳብ አላገራትና የላይኛው ተፋ ሀሳብ አላገራት ግድብ ሲጀምሩ ሁሉ ጊዜ ሜታችኞች ተፋ ሀሳብ አላገራት ግርግርና የዲፕሎማሲ ጫና ይሐሰተረክ ሆነ ሌሎችንም ያነሱ ባልማቀፍም ሆነ በየራሳቸው ጫና ለመፍጠር ሲንቀሳቀሱ ይታያል ተንቀሳቅሰዋል ያለም መዛግብቱን ተቀምጠዋል የመጨረሻ አሸናፊ ሆኖ በጣም አሸናፊ ሆኖ የሚወጣው ግን ግድቡን የጀመረው በዛው ሞራል በዚያው ስብእና በዚያው አንድነት ለት ተቀር 24 ሰዓት ሳይንቀላፋ በመገንባት ያ ግድብ ተጠናቆ ኃይል ማመንጨት ሲጀምርና ሆም በተወሰነ ደረጃ ወደ ታች መፍሰስ ሲጀምር ታች ለታችኛው ተፋ ሀሳብ አላግራት ፖለቲከኞቻቸው የሚሰጧቸው የሐሰት መረጃ ውሸት መሆኑን ሲረዱት ግድቡ በራሱ ትልቅ ዲፕሎማሲ ይሰራል ስለዚህ ያንን እንደ መማሪያ ሆኖ መጻፊም ኢትዮጵያን ለት ተቀን ገድበው ይሄ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ ዛሬ እኔም አንቺም እንጂነርም የምን ይዘው አቋም መንግስትም የሚያሳልፈው ውሳኔ ይዛሬን የኃይል ማመንጨት ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በመስራቅ አፍሪካ በአፍሪካ ባለም ጂኦፖለቲካ ኃይል አስተላልፋችንን የሚያስን የኢትዮጵያን ቀጣይ ትውልዶች በተፈጠሩ ሀብታቸው የመጠቀም ያለ መጠቀምን ፍኖት ካርታ የሚያሳይ ያርግ ስላሰው በተወሰነ ደረጃ ጻፍኩ ወልከት በጣም ጥሩ እንጂነርስ የአባይን ቆቅልሽ እንዴት ነበር መጀመሪያ የታሰበው ከታሰበ ከወጣ በኋላ ደግሞ ተደራሲ አንጋሲ درس ምን አይነት ምላሽ ነው ያገኘው ምንድነው ያለው አኔ ስለ ግድቡ እንድጽፍ እንድጽፍ ያነሳሳኝ ያው አባይ ወንዝ ዋናው ወንዛችን ነው ኢትዮጵያ በብራቻችን ላይ በተለያየ ነገር ላይ መታየው ነውና በትምርት ቤትም ከልጅነት ጀምሮ ስለ አባይ እንደ ተዘይመ ነው ያለውና ይሄ አባይ ግድብ ደግሞ ቢገደው ሞር የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚነትን የሚጨምር ነው አንም ደግሞ በኤሌክትሪክ ማንዲስ ነው እና ሶ ህብረተሰቡ የኤሌክትሪክ ተደራሽነቱ ጨምራል ለምሳሌ አንም ክፍላገር ነው ስማሪ ነበርውና ማብራት አልነበረም በኩራዝ ነው ምማሪ ነበርውና ያው ማብራት ብርቅ የሚሆንብሽ ቦታዎች ላይ ተመረ ያለው ነው እና ያ ኢምፓክቱ አለ እና አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ 44.3% የሚሆነው ኢትዮጵያዊ ብቻ ነው የኤሌክትሪክ ተደራሽነት ያለው የተቀረው ግን አኔው በፊት እናሳለፍኩት በኩራዝ በተለያየ ነገር ነው ወይ በማገዱ ምንም ይጠቀመ ነው ተላዩ ትምርቶችንም سنማሪ የነበረው ሃይስኩል ሁሉ ገብተን سنናጠናበት የነበረው በዛ አይነት እንት ነው እና በምን ያህል ችግር ውስጥ እንዳለፈኛ እናቃለን ግብጾቹ ግን 100% የሚሆን የኤሌክትሪክ ተደራሽነት ላይ የደረሰ መንግስት ነው ያለው ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ማጣትና መቸገርን አንደርስታንድ ስላላደረጉ ኦሬዲ አሊንተው ነው የደረሱት ላይ 100% ማብራት ኖሮ ስትደርስና እንደኛ ያረሞ በኩራዝ በተለያየ በማገዶ ሆነሽ ያሳለፍሹ ነገር ውስጥ ሸም ፈጥረው ቁጭት አለ አሁን ይሄ የዳሴ ግድብ በሚገደበት ጊዜ ደግሞ እና ኤሌክትሪክ ኃይል በሚመነጭበት ጊዜ ኦልሞስት ሀገሪቷ ያላትን አቅም ይግማሽ ያህል ሌላ ተጨማሪ ፓወር ነው የሚመጣው ስለዚህ በዛ ምክንያት ደግሞ የተለያዩ ለወጣቶች የሚሆኑ ኢንደስትሪያል ፓርኮች እነዚህ ኤሌክትሪክ ኃይል ተደራሽቸው ተደራሽ የሚሆነበት ሁኔታ ይኖራል ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሌሎች የውጭ ኢንቨስተሮችን ስትጠሪ መጣሪበት አንደኛው አትራክሽን የኤሌክትሪክ ኮስት ዝቅተኛ መሆን ነው ኤሌክትሪክ ዋጋ ቀናሽ ነው በቀናሽ ኤሌክትሪክ ዋጋ ታገኛላችሁ ስትያቸው ኢንደስትሪ ላይ ማሽኖችን ማሽነሪስ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ኤሌክትሪክ እንግዲያው ኤሌክትሪክ ቀናሽ ከሆነ ቺፕ በሆነ ኤሌክትሪክ ዋጋ ተወዳዳሪ ነው እናለን ብለው እዚ ማሽኖቻቸውን ያላቸው ኢንቨስትመንት ይዘው ይመጣሉ ኢንደስትሪ ኢንደስትሪ ፓርኮቻቸውን ይገባሉ ማለት ነው ስለዚህ መቼ መቼም ቢሆን ኢትዮጵያ መንግስት ኤሌክትሪክ ስራው ላይ ወይ ደግሞ የግድብ ግንባታው ላይ ማቆም ያለበት ሰታይ ደግሞ አንደኛ ሪኑዌብል ኢነርጂ ነው ምንም አከባቢ የሚበክል አይደለም እንደ ሌሎቹ ሪሶርሶች ማለት ነው አንድ ለምሳሌ በዲዝል ጀነሬተር በተጠቀሚ አከባቢ ይበክላል በኤነርጂ በተጠቀሚ ፖሉሽን አለው እና 
ሃይድሮ ፓወር ግን የውሃ ኤሌክትሪካል ማመንጫት ግን ምንም አይነት ተጽዕኖ የሚፈጥር አይደለም ከእንደገና ደግሞ ታች ላሉት ማለት ወደ ግብጽና ሱዳንም ተመልሶ የሚፈስ ዋንሰ ነው እነሱን የሚጎዳ አይደለም እኛም ተጠቅመን እነሱም የሚጠቀሙበት ነው ምንም አይነት ውሃ የሚቀንስበት ሁኔታ የለም እንደውም እነሱ ላይ የኃይለኛ የሆነ ጎርፍ እንዳይሄድ ከላከላችዋል ሰፋፊ እርሻዎች ሱዳን እንድሰራ ያስችላታ አሁን ስለታዩ በጣም ያሳዝኑ ነገሮች የተፈጠሩ ነው ጣና ሀይቅን ተመልከቱ በእንቦጭ የተመታን ያለው ስለ እንቦጭ አውርታ ታቀም ግብጽ በያገባኛል ብላ መታሰብ ከሆነ አባይ ላይ እንቦጭን በማጥፋትም ያገባታል ኢንቨስት አርጋ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ችግር አለብሽ ስለዚህ ይሄን ለኛ ተሩ ያረጋል ያልተፈልጋ አረም ኦልሞስት ጣና ሀይቅን ወደ ማጥፋት ይሄደ ነው ስለዚህ ለዚህ ነገር ተደራሽ ኢንቮልቭ ማድረግ አለበት በነገሮች ላይ መሳተፍ አለበት ሌላ ደግሞ ይሄ ወንዙ ደግሞ ምንድነው ኢትዮጵያ አመጣም ትወልደ ነው እንደ አንድ እናት አመጣም ትወልደ ወንዝ ነው ያ አባይ ወንዝ እቺ አመጣም ትወልደ ኢትዮጵያ ደግሞ ምን መደረጋል መንከባከብ አለበት አይደለም ስለዚህ እነዚህ የሚጠቀሙ ሀገራት ሱዳንም ግብጽም ቢሆኑ ማለት ነው ኢትዮጵያ ምን አለ ወንዙ ሲ ጥቁር አባይ ነው አይደለም እንዴ ጥቁር አባይ ምን ልበት ምክንያት ምንድነው አፈርም ጭምር ይዞብን ሜዲያ አለው በጣም ከፍተኛ ሆነ በሜትሪክ ቶን አፈር ሁሉ ለማፈር ነው ይሄዳ ያለው ስለዚህ ያንን ኮንሰርቭ በማድረግ በደን ተከላ በተለያየ ነገር አሁን ዶክተር አብይ በጭግኝ ተከላ ላይ ብዙ ተሳትፎ እየተደረገና ያለው በኢትዮጵያ መንግስት ደሳቸው ራይ ማለት ነው ልክ እንደዛ ማለት ነው ይሄንን ራይ በማስከተል በአባይ ወንዝ ዙሪያ ላይ የተለያዩ ችግኞች ተከላሽ በማድረግ ዝናብ እንዲመጣ ያንን ነገር መስራት ይገባታል ፓርስፔት ማራኪ ነው ይኖርባቸዋል እና ሁላችንም ተባብረን ከሰራን እንደ አንድ ወንዝ ልጆች ማለት ነው እኔ ያ አባይ ወንዝ ልጅ ነኝ አንድ ግብጽ ላይ ይመጣ ያ አባይ ወንዝ ልጅ ነው ወንድም ነኝ ነው እሱም ልጎዳ አልፈልግም እሱም ደሞ ነኝ ድቆዳ አንፈልግ ይለበጥ በአግራችን እንደው ምን ይባላል አንድ አንድ ሰው ሲቀራብ ይወንዝ ይልጅ የሚለው ነገር አለ ግብጽ ላይ ይወንዝ ይልጅ ነው በዛ አይነት ፍቅር በዛ አይነት ወንድማማችነት በዛ አይነት መተባበር ስሜት ደግሞ ዶክተር አብይም ሄደው አብዱል ፈታ አልሲስም እኮ አናግሯቸው በሰላማይ ሆነ አንተ ልጎድ አልፈልግም ዩ አር ማይ ብራዘር በሚል ንግግር አናግሯቸው ስለዚህ ያንን ስሜት ይዘን ነው መቀጠል ያለብን ያንን መተባበር ሀገራቶች ማያዚ ኖርባቸዋል እንደውም እኔ ማስም እንደም አሁን ዌስት አፍሪካ ላይ ሄደ ስለታይ 15 ሀገራቶች በአንድ መተዋወቂያ ብቻ የትኛውም ሀገር መግባት መውጣት ይችላል ወስ አፍሪካ ምራብ አፍሪካ ላይ ምንለው አሁን ምራብ አፍሪካ ላይ ናይጄሪያ ሲራ ሊዮን ሜድ ይችላል ቶጎ ሜድ ይችላል ቤኒን ሜድ ይችላል የተማ ሀገር ላይ ሄዶ መስራቱም መኖር ምናም ይችላል ስለዚህ ይሄ የአባይ ሀገር ተፋሰስ ሀገራትም እንደዚህ አይነት ልዩ የሆነ የመተባበር አብሮ የመተጋገዝ ነገሮች ማጉልበት አለበት የኢትዮጵያ መንግስትም ከአውሮፓ ህብረት ጋር አፍሪካ ህብረትን የመሰለ ደሞኛጋ ፖቴንሻሉ አለ አፍሪካን አንድ ያረገች ሀገር ናት በብዙ ቦታ ላይ ኢትዮጵያ ወታደሮች ሄደው ታግለዋል ሌሎች አፍሪካ ነፃነት ስለዚህ ያ ያ ነገር ታሪኮች ሁሉ ያለ ነገሮች ነው ለደቡብ አፍሪካ ለሌሎች ሀገሮች ስታይ ማለት ነው እንደ ዚምባብዌ ምናም ላሉ ሀገሮች ሁሉ ኢትዮጵያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገች ሀገር ናት ስለዚህ የአፍሪካዊነት ስሜት ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ ያለው ሌሎች አፍሪካ ውስጥም ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ስሜት አለ ስለዚህ ይሄ ፓን አፍሪካን ስሜት የፓን አፍሪካ ስነ ጽሁፍ ራሱ በዚህ በአባይ ወንዝ ላይ ተንተርሶ የመጣ ነገር ነው አባይ ወንዝ ከታች ጀምሮ ስከላይ ታላቅ ወንዝ ሆኖ አንድ የሚያረግ የሚያስተሳስር ወንዝ ነው ባህሉ ስለታየው ራሱ በወንዙ ዙሪያ ባህሉ ተመሳሳይ ሆኖ ነው የሚቀጥለው ሩዋንዳ ላይ አሁን ሄደ ስለታይቁ ሩዋንዳ በአባይን ተከትላችሁ ነው የመጣችሁ ምናምን ነው የሚሏቸው ለምሳሌ ቱቲዮች አይደል እንዴ እና ቱቲዮች እናንተ ከሌላ ቦታ ነው የመጣችሁት ምናም አይን ነገር እና ምንድነው ልሽም የምፈልገው እዚ አባይ ወንስ ላይ ብዙ ታሪኮች አሉ ካልቸሮች አሉ እነዛ ካልቸሮች ደግሞ ዳብረው ቆጡ እኛን የሚያሳስሩ አንድ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ለማድረግ ግን ምናልባት ቀደም ከግድቡ በፊትና ከግድቡ በኋላ ያሉት የሰነ ጽሁፍ ስራዎች ብለ ስላባታን ስተነበርና እስቲ ከግድቡ በኋላ ያወጡ ያሉት የሰነ ጽሁፍ ስራዎች እንዴት ነው የምታዩ አሁን የምንለውን ነገር ተጽኖ መፍጠር እየቻሉ ነው 
ከግድቡ በኋላ ላይ የሚወጡ ጽሁፎች በብዛት ጥናት ላይ ጽሁፎች ላይ ያተኮሩ አለም አቀፍ ጆርናሎች ላይ ጥናት መጽሔቶች ላይ የሚወጡ እንደገና ደግሞ ሙህራንም ዲፕሎማቶችም በዚህ በውሃ ፖለቲካ እና በውሃ ዲፕሎማሲ ያጠኑ ሙህራን አስተያታቸውን እየሰጡ ያሰፈሩ የሚወጡና ለክ እንደዚህም ደግሞ በቃለ ምልልስ የሚደረግ ነው አብዛኞቹ እንደግሞ አይተሽ ከሆነ እነዚህ በብዛት እየወጡ ያሉት ሶስት ነጠላ ዜማዎች አሉ ከዳሴው ግድብ በኋላ አንድ ከግብጽ የሚለቀቅ አንድ ከሱዳን አንድ ደግሞ እኛም የምትለቀቀው እነዚህም ውይይቱና ድርድሩን መሰረት አድርገው ነው አይተሽ ከሆነ ወይ ግብጽ የምታወጣው መግለጫ አለ ወይ ሱዳን የምታወጣው መግለጫ አለ ኢትዮጵያም የምትሰጣው አጽፋ አለ እኛም የምንሰራው ዜናዎች አሉ ስነ ጽፎች ላይ ስታይ በመጽሐፍ ደረጃ ምናልባትም ቀድም ያልኩሽ የተካልኝ ገዳሙ የጻፉት አለ ሪፐብሊካን ዘንድ ትሮም ሚል መጨረሻ ላይ ምክራ ሐሳብ ያቀረቡበት በናይል ፖለቲካ ባባዮንስ ላይ ኢትዮጵያ ምን መከተል አለባት ፓን አፍሪካኒዝም ቀድም ኢንጂነር ካሉት ጋር እንዴት ነው መጠቀም ያለባት የሚል እና ሌሎችም እየተጻፉ ያሉ የኔም እየጻፉት አለ ግን ምንድን ነው በብዛት አሁን መታዩ የስምነቶችን ተከትሎ ይሄ ያስከዳል ላይስከድ ሚል ስነ ጽሁፍ ላይ ነው አብዛኛው ጥናቶች የሚወጡት ወይ ከአለም አቀፍ የውሃውሎች አቋያ ወይ ከአለም አቀፍ ህጎች አቋያ አዎ ምክንያቱም ግብጽ አሁን የምትከራከርበት የቅግዛት ዘመን ውል የ1929 እና 1959 የውሃ ውል ስምነቶች ናቸው እነዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ አልፈረመችም እና የቅግዛት ስምነቶች ደግሞ የአፍሪካ ንድረጅትም ሆነ ሰሞኑ 57ኛ አመት ምስረት አባል እየተከበረ ያለው ያሁን ያ አፍሪካ ህብረትም ሆነ ምስረቻ ቻርተራቸው ያውሮፓ ህብረትም ራሱ ብትይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ብትይ በቅግዛት ዘመን የተፈረሙ ውሎች ውድቅ ያደርጋቸዋል ከድንበር ላይ በስተቀር ከተወሰኑ ምክንያትም የድንበርን ከሻርጅ ሌላ ግጭት ሌላ ሁከት ፈጥራለው ብለ ስለምሰይ እና ግብጾች እነዚህን ያነሳሉ እነዚህን መሰረት አድርገው ውሎች ላይ ብዙ ጊዜ ህግ ጉዳዮች ላይና በተወሰነ መንገድም ኃይል አስተላለፍ አቋያ ከሃያላን አስተላለፍ የነ ሱፐር ፓወር አስተላለፍ አቋያ ከቻይና አሜሪካ ከቻይና ራሺያ አቋያ ይጻፋሉ ግን ምንድነው ስነ ጽሁፎቻችን ላይ መሆን ያለበት ብለሽ ብትኝ ወቅቱን ማጀት ያለብን ይመስለኛል እንዴት ነው ወቅቱን ማጀት ያለብን አንደኛ ኢትዮጵያ የማይነቃነቅ የሆነው በህራይ ጥቅሟን ለማስጠበቅ ግድቡን መገንባት ነው የኔ ግለሰብ የኔ አቋም በግድቡ ለተቀንብሎ ማጠናቀቅ የሚል አቋም አለኝ ከዛም ባለፈ በምስራቅ አፍሪካ ላይ ያሉ ብዙ ለውጦች መጥተዋል ለምሳሌ የግድቡ ሰሞን ነው ቀደም ብሎ እዛው አካባቢ ነው ደቡብ ሱዳን ራሱ ነጻ ሀገሪው ነው 2011 ላይ የሰሞ አዲስ ሀገር ነው አለች ከዛ በኋላ ያለው ደግሞ በሱዳንም የፖለቲካ ለውጥ መጥቷል ከ3 10 አመታት ላይ ሱዳን የመረዋት ፊልድ ማርሻል ኦማር ሀሰን አልበሽር ከስልጣን ተወግዷል በሶማሊያ ላይም በርካታ የምስራቅ አፍሪካ የፖለቲካ አካይድ በተለይም ደግሞ ከዲፕሎማሲው አንጻር ብዙ ለውጦች ተከስተዋል መከመጭ ከህዳሴው ግድብ ጅማሮ ጀምሮ ለምሳሌ አረቦች ብዙ ጊዜ ከታሪክ ከባህል ከሃይማኖት ጋር የቆየ ታሪካዊ ግንኙነት አለ በዘመናዊ የዲፕሎማሲ በተለይም ደግሞ በውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸው ይሄንን ቀጠና ኢንኮርፖሬት አድርገው አካተ የመጡት ግን በቅርብ ነው እንደውም አመጣጣቸው ደግሞ በሁለት ጎራይ ተከፈለ ነው ለምሳሌ የባህር ሰላጤ ጋራ ምክር ቤት ወይም ጂሲሲ ተብሎ የሚጠራው ነው ኳታር እና ከቱርክ ጋር የሚያመዝነው አካል ለብቻው ነው በሪያድ የሚመራው በሳውዲ አረቢያ እና ተባብሩ ታረብ ምሬት እና ግብጽ ሌሎች አባላጋራት ደግሞ በአንድ ጎራ ተፈጥሯል ከዛ ባለፈ ደግሞ 2000 ኪሎ ሜትር የ አፍሪካን ቀንድ የሚያዋስነው የመን ከፍተኛ የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ አለች በቅርቡ የኢትዮጵያ የወጭ ገቢ ንግድ ዋና ግሮሪ የሆነች ጅቡቲ ላይ በርካታ ሀገራት የጦር ሰፈር ገንብቷል አዳዲስም ተፈጥሯል ለምሳሌ ከግድቡ በኋላ ነው ቻይና የጦር ሰፈሯን የገነባች ጅቡቲ ውስጥ ሌላም ተፈጥሯል ጎርቤት ሶማሊያ ውስጥ ቱርክ የመጀመሪያው ከሀገራው ውጭ ያለውን የጦር ሰፈር የገነባችው ሶማሊያ ውስጥ በዚህ በእነዚህ አመታት ነው ምንድነው የሆነ ያለው ምስራቅ አፍሪካ በተለይም የአፍሪካ ቀን ከበርካታ አመታት በፊት የአፍሪካ ቀን የግጭት የህውከት መነሻ ተደርጎ ይወሰድ ነበር አሁን ደግሞ ለስትራቴጂክ ፍለጋ በተለይም ደግሞ ከሲዝ ቦይ መገንባት በኋላ ያለም የንግድ ስርዓት በቀይ ባህር የሚተላለፍ እንደመሆኑ ይሄን ቀይ ባህር ተከትሎ ደግሞ በርካታ የጂኦፖለቲካ አርኩቻዎች ስላሉ ይዛን የራሳቸውን ፍላጎት ለማስ 
ፈለግ ሃያላንም ሌሎች ሀገራትም እየመጡ ያሉበት ሁኔታ ነውና በዚህ መካከለ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቅም እንዴት ነው የሚከበረው ኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቅሟን አስከብራ የምትሄደው በምን አይነት ፖሊሲ ቀርጻ ነው የሚሉት ላይ መጻፍ አለብን በእያስባለሁ መጨረሻ ላይ ግን ቀድም ኢንጂነሩ ያንስዋት ትልቅ ነጥብ ነበር እሱ ላይ ተወሰነ ሐሳብ ሰጥኔ መጻፍ አካትቻለሁ በተለይ የሁለት ነጥቦች ላይ ያየርን ብረት ለውጥና የምቦጭ ጉዳይ እኔ እንደው ነገብጽና ሱዳን ያላዩት ያባይ ፖለቲካ በየኔ አካተትኩት አንደኛ ያየርን ብረት ለውጥ ያየርን ብረት ለውጥ በከፍተኛ ደረጃ ተለውጧል ያለን አንገብጋቢው ጉዳይ እንደውም አሁን ዳጋጣሚ በኮሮና ወርሽኝ ያለፈን ሆነ እንጂ ወቅቱ ያለም አንገብጋቢ ጉዳይ እንደኛ ያየርን ብረት ለውጥ ነውና ከዛ ፍት የፓሪስ ምነት አለው 2015 የተፈረመው ኢትዮጵያ የሚያገራው ህግ አድርጋ በፓርላማው ማጽደቃለችና ግን ለምሳሌ ያባዩን ስለታላቁ ያባዩን ስናወራ አንድ ትልቅ ከገባሮቹ በተጨማሪ ትልቅ የተራራ ጋን አለ የጪቅ የተራራ አለ አሁን የጪቅ የተራራ በከፍተኛ ደረጃ ያየርን ብረት ለውጥ ምክንያት ጉዳት እየደረሰበት ነው ያ ተራራ ከዛሬ 10 አመት በፊት የተራራ ጫፉ በበረዶ የተሸፈነ ነበር እንደውም እዚህ አካባቢ ላይ አንድ ቦታ አለ ምን ይባላል መሰለሽ እኔ አካባቢው ብቻ አለው ዋብር የሚባል ለምን እንደው ስሙን ዋብር ያላችሁት በየስጠይቅ ክረምት ላይ በረዶ እጅሽን ስለማያንስ ሁሉም ገበያ አለ ዋብር የሚባል ገበያ እና ዛላ ስቴጅ ገንዘብ ይሰጥሻል ግን ማንሳታችሁም ስለዚህ ዋብር ዋብር ተያለሽ እጅሽን እንደዚህ በረዶ አሁን ግን ተቀይሮአል ገባሽ ይሄ ተቀይረው ደግሞ ያየርነት ለውጥ ነው ከዛ ደግሞ በርካታ ጅረቶች ይፈሳሉ ያባይም የ የውሃ ጋር ነው ተብሎ ይታሰባል ያ ከፍተኛ አደጋ ተደቅኖበታል ከዛ ባለፈ ደግሞ ይሄ ለምን መጣ ብለሽ ተታስሪ ከፍተኛ የሆነ የደን መጨፍጨፍ አለ የርሻ ስራ አለ የህزب ቁጥራችን እየጨመረ መጥቷል በቅርቡ የሆነ ጥናት ተጠንቶ ነበር ትንበያ ለምሳሌ እኔ ማንችም ኢንጂነርም የምናቀው ያለም ባንክ ባጠናው ጥናት 110 ሚሊዮን ድርሳ ቻል ተብለናል አይደል የኢትዮጵያ حزب እና ቤት ቁጥራ እየዘገየ ቢመጣ ማለት ነው ከዛሬ 30 አመታት በኋላ ታብሎ የቢዮን ሲናሪዮ ተሰርቶ ተሰርቶ ነበርና ኢትዮጵያ የህزب ቁጥር 140 ሚሊዮን ሊደርስ ይችላል ለሚል ግምት ተደርጓል ያንን 140 ሚሊዮን ኢትዮጵያ አሁን ባላት አስተራረስ አሁን ባላት አመራረት ለመመገብ 12 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን እህል ማምረት ይተበቅባታል አሁን ባለው አስተራረስ አሁን ባለው በበሬ አሁን ባለው ወንዝ እየፈሰሰ ዝናብ የመጠበቅ ፖለቲካችን ከቀጠልን ደግሞ አሁን ያለውን አስተራረሳችን 60 በመቶ ጥፍ ማሳደግ አለብን ዘመናዊ እርሻ ለማምጣት የስንዴ ለመዝራት የመስኖ ለመዝራት ደግሞ ኃይል ያስፈልጋል አሁን ያለን ኃይል ምን እንደሆነ ብለሽ ስታስቡ እንኳንስ ለመስኖ ለረጭት ቴክኖሎጂ ውሃ ለመግፋት ይሁንና ከተማችን ራሱ የአፍሪካ መዲና አዲስ አበባ ራሱ በየጊዜ ኤሌክትሪክ ይጠፋል ከዚህ አኳያ መሆን አለበት በህራይ ጥቅማችን አባይ ህሉናችን ነው ስንል እነዚህ ትልሞች እነዚህ በህራይ ትልሞች መሰመር አለባቸው ብዬ አስባለሁ ጥሩ ኢንጂነር ምን አልባት ሰይን በህራይ ጥቅማችንን ከማስከበር አኳያ ተጽኖ እንዲያሳድር የሰነ ጽሁፍ ስራችን ምን እንደሆነ ማድረግ ያለብን ምን አልባት አሁን አሁን ላይ ይወጡ ያሉት ከግድቡ መገንባት በኋላ ያሉት የሰነ ጽሁፍ ስራዎችስ ያሉት ራሱ ተደራሽነታቸው ምን ይመስላል ተደራሽነት ስንል ከዋጋም ከቦታም አሁን ምንድነው ስነ ጽሁፉ ሆነ ኦንላይን ላይ ያሉ ሚዲያዎች ያባይ ግድብ ላይ ሆነ ለማት ላይ የተለያዩ ኢሹዎችን ይዘው መነሳት ይኖርባቸው ለክ ምንድነው ላይክ እንደ ሆነ ማሰብ ማለት ለክ እንደ አስራት ጣል ለማድረግ አለባቸው ስለ አባይ ብያስባለሁ ላይክ 100 ስራ ቢኖራቸው 10 ስራ ለአባይ መስራት ይኖርባቸው አክቲቪስቶቻችንም ቢሆኑ ፖለቲኮኞቻችንም ቢሆኑ ሁሉ ይመለከታቸዋል ምንድነው አሁን ያለው ነገር ያባይ ወይ የህዳሴ ግድብን ገጁ ፓርቲ ወይ አሁን እየመረ ያለው መንግስት እሱ ፕሮሞት ያရገው ስለሆነ ተቋሚ ስለሆንኩ ብቻ መከራው የለብኝ ማለት ተፎካካሪ ፓርቲ ነኝ ብዬ እንደ ፎክር ነጥማ ነው ሰው ይሹ አይደለም ይሄ የህዳሴ ግድብ የጋራ ይሹአችን ነው የጋራ አጀንዳችን ነው ሁላችንንም አንድ የሚያረጋን አጀንዳ ቢኖር አባይ ነው አንደኛው ግብጽ ላይ ብትጂ የተማረው ሰው ሁሉ በብዛት ትምርት የተማረው ሃይድሮጂኦሎጂ ነው ወይ ስለ ውሃ ነው መቀ ስለ አባይ ነው መቀ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ወይ ሃይድሮጂኦሎጂስት ነፍነ ያለ በቁጥር ማለት ነው አምባሳደሮቻቸው በየሀገሩ አፍሪካ ሀገራት ሚላኩት አብዛኞቻቸው ዲፕሎማቶች ምናምን ፕሮፋይላቸው በታይ ሃይድሮጂኦሎጂስት ነው ምክንያቱም በጎን የስለላ ስራም ይሰራ ያባይ ተፋሰስ ላይ ውሃ ቀንሷል ወርዷል እንዴት ነው ኡጋንዳ ላይ ያለው ይሄን ነው የሚሰራው 
ኢትዮጵያ ላይ ያለው ይሄንም ሰራው እዛም ያለው ይሄንም ሰራው እና በተለያየ ኢንቨስተሮች ራሱ በየሀገሩ ላይ በሚላኩበት ጊዜ ሃይድሮጂን ሪሶርሶች ናቸው ኮስት ያሉት ይሄን ስራ ከጀርባ ይሰራሉ ማለት ነው ስለዚህ ምን ያህል አቴንሽን እንደሰጡ ተያለሽ እኛ ጋር ግን አልተለመደም ምንድነውኛ ጋር የሆነ ወቅት ተጠብቀ እንድናረጉ ብቻ ነው የሚሆነ ወቅት አንድ አንድ ወቅት ላይ ሆድሹ በሚሆን አንደዛ ሙቀታ ላይ በሙቀታ ወቅት ላይ ብቻ ነው እኛ ምንናስ ይጣፋል ለዛ ነው አሁን ለምሳሌ የአባይ ተፋሰስ ሀገር ኢኒሼቲቭ ናይድ ቤዝን ኢኒሼቲቭ የሚባለው በደባጥ ብቀን ይዘ ነው ቢሆንና አንድ ሁለት ሀገራቶች ተጨማሪ ፈርሞ ቢሆን ኖሮ ይሄን ጊዜ ከኢኒሼቲቭ ወጥቶ ወደ ኮሚሽን ደረጃ መدرس የሚችልና ኃይል ሊያገኝ የሚችል በአፍሪካ ዩኒየንም ተቀባይነት ሊያገኝ ይችላል ሐሳባችን ወደ መቋጨት ነው የምንሄደው ሰዓታችን ሊገድበንም ስለሆነ ምን አልባት ለማጠቃለል ያክል አጭረጭር ዳይ ቃልስታችሁና ይሄንን አሁን ያለውን በሁሉም በኩል በግብጽም በሱዳንም በእኛም በኩል ያለውን ነገር ተረድተን ገንዘብ ብቻ አስተዋጽኦ ከማድረግ ውጪ እንደ አገርም እንደ ህዝብም አፍሪካ ህብረትን ቀደም አስታችሁ አንስታችኋልና ምንድነው መደረግ ያለበት ጠንካራ የሆነ አቋም እንዲኖረን የሚለው ነጭረጭር መልክታ አስተላልፎና እንጨርስ ስለአባት አንደኛ በራያ አንድነታችንን ከመቸውም ጊዜ በላይ የምናጠናክረበት ትልቅ የታሪክ ምራፍ ላይ እንገኛለን በታላቁ ህዳሴ ግድብ ሲጀመር ጀምሮ እስካሁን ድረስ በግብጽ ሶስት የፖለቲካ ሪዮቶች አልፈዋል አንደኛው ሊበራል የምትይው ሁለተኛ ሃይማኖት ዘመን መሐመድ ሙርሲ የመጡበት ሶስተኛው ደግሞ ወታደራዊ ሚሊታሪ ኦፊሰር የምትይው አሁን ያሉት ፕሬዝዳንት አልሲስ ያሉበት በእነዚህም የተለያየ ፖለቲካ ሪዮትና ሃሊዎት ቢኖራቸው አባይ ፖለቲካ ግን አንድ ናቸው እኛም አባይ ፖለቲካ የብራይ ጥቅማችን የማስጠበቅ ያለ ማስጠበቅ ጉዳይ መሆኑን ተገንዘበን ለተቀን ሰርቶ ማጠናቀቅ ሁለተኛ ደግሞ በአገር ውስጥም ሆነ በውጪ ምን ኢትዮጵያና ቱልዴ ኢትዮጵያ የየራሳቸው ሚና መወጣት ይገባቸዋል ብዬ አስባለሁ በአገር ውስጥ አሉ ቱልዴ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ በተሰማሩበት ዘርፍ በሚያው በውቀታቸው ልክ የኢኮኖሚ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ሊሆኑ ይችላሉ ያባይን ጉዳይ ከኢኮኖሚያዊ ፋይዳው ከኢትዮጵያ አቋያ ኢትዮጵያ ድህነትን ከመቅረፍ አቋያ የምታደርገ የሞት ሽረት ትግል መሆኑን ለማቀፉ ማህበረሰብ ማሳውቅ አለባቸው ጎን ለጎንም የግብጽን ኢምክነያታዩ ወንጀላ ለማቀፉ ማህበረሰብ ማጋለጥ አለባቸው የዲፕሎማሲ መሆኑን ሊዎችም ባገኙ የሀገር ውስጥ ደግሞ ግድቡ እንዲገነባ ሊተከነ የድርሻውን በውቀትም በገንዘብም በጉልበትም ልክ በሐሳብም የህዳሴው ግድብ ሲጠናቀቅ አይሽ ኩራቱ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለምን በራስ ግድ በራስ አቅም በራስ ጉልበት መገንባት አፍሪካዊ አቅምን ስለሚያሳድግ ብዙ ግድቦች እኮ አሉ አፍሪካ ውስጥ ለምሳሌ ኮንጎ ውስጥ አለ አንድ ግድብ ግን በርካታ መታት ነው ኮንጎ ሀብት አታደረችም በርካታ የባዳን ተልኮ ስላሉ ነው ያንን ማክሸፍ ስላልቻል ነው ስለዚህኛ ይሄን አክሽፈን ሳናንቀላፋ ግድቡን ከጫፍ ማድረስ አለብን ወሆም ከቀጣይ ከሐምሌው ጅምሮ ውሃ እየተሞላ እንደማናቆም በግልጽ ተናግረን ወደ ስራ ስንገባና ውሃው ሲሞላ ሁሉ ነገር ያበቃለታል አጠቃላይ የምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካ ጂኦፖለቲካ ይቀየራል በዬ ማምን ሰው ነኝ በጣም ሰግናለሁ እንጀራ ተረበ ያለ መጠቀል ያሰብስተኝ ምንድነው ነው የሚመለው ያው ከሐምሌ ጅምሮ ግድቡን ውሃ ይሞላ ስራ እንደሚጀመር በመንግስቱም መግለጫ እየሰጠበት ነው ግብጾችም ያቁታል ላይክ ቀደም እንዳልኩት ዲሌ ማድረግ ነገሮችን የማስረፈር ወይ ወደ ኋላ ወደ ኋላ የማስደረግ ስትራቴጂ ነው እንጂ የሚካሄደው መሞላትም እንዳለ በቀድሞ መሞላት ነበር ብን እስካሁን ጀምሮ ነው ቢሆን ኖሮ መሞላት ያል የሚያልቀበት ሁኔታ ነበር ያ በቁጨተኛ መንቀጥለበት ነው የሚሆነው ከእንደገና ደግሞ አሁንም ቢሆን የሙከራ ኤሌክትሪክ ማመንጫ ስለሚኖር ይሄ የሚሞላው ሀራሱ ተመልሶ የሚሄድ ነው የሚሆነውና ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የተሞሉ በተወሰነ ጊዜ ያህል የሚያልቅ ነው የሚሆነው አኔ ደግሞ አንድ አንድ ጊዜ ምንድነው ሚቆጨኛ አልጀዚራ ላይ ምናን ተታይ ለምሳሌ ህዳሴ ግድብ ይሄን ያህል ከመውላ አስዋን ግድብ ይሄን ያህል ዝቅ ይላል ማለት ነው ነገር ምባል ነገር አለ እና ትብብር ማድረግ አለበት ለምሳሌ ኡጋንዳ ጋር ግድቦች አሉ ኡጋንዳ ኢትዮጵያ ግድቧን ለመሙላት ባሰበችበት ወቅት ሷራሙ ግድቧን ቀነስ አርጋ መሸፋፈን ነገር መስራት አለበት ሌላ ሱዳን ውስጥም እንደዚሁ ግድቦች አሉ የተወሰኑ ግድቦች አሉ እና እነዛ ግድቦችም ተወሰነ ኃይል የተወሰነ ውሃ እንተናቸው የመልቀቅ አልጀዚራ ለምን እንደሆነ ሁለታችን ብቻ አርጋም ተወራደው የሚያወራድረው አግባብ አይደለም 
በመሃል ያሉ ግድቦች ያላቸው ሀገሮች አሉ። እነ ሱዳን ምናምን ኡጋንዳ ይጥላል። እነዛ ሁሉ ግድቦቻቸው ላይ ውሃቸውን ለቀቅ ለቀቅ ይያረውኝ ያረውን ተርቀም ተርቀም ብናረክ እዛ ጋር ያለው ባላንስ የማድረግ ነገሩ ይመጣል። ስለዚህ በሰላም ሁላችንም ደስተኛ ሆነን የምንኖርበት ሁኔታ ማየት አለብን። ለመንግስት ደግሞ ስፔሻል የሆነ አይደንቲቲ ለነዚህ በአባይ ተፋሰስ ያሉትን መስጠት አሁን ለምሳሌ አልሆን ኮንግ ላይ ያለውን በትብጥ አይተሻለ ነው። እዛ ላይ መጣ እንግሊዝ ዜግነት ሰጣለው እስከ ማለት ገብቷል እንደሳደ እየተደረሳለና እኛም ዜግነት እንስጥ ማለት ይሳይሆን ለአባይ ተፋሰስ ሀገራቶች የተሻሉ ፕሪቪሌጆች ግን ሰጥበት አካይዶች ራሱ ቢኬድ ለምሳሌ አሁን ኬንያ ላይ ያለ ያለ ምንም ቪዛ ነው መንገባ ምን ነው ታውነሱ እንደዛው እንደዚህ አይነት ባላተራል የሆኑ ነገሮች አባይ ተፋሰስ ብናብን በዚሁ በአባይ ተንከረሱ የሚመጡ ፍቅር አንድነት አብሮ የመጠቀም ነገሮች ቢመጡ በጣም መልካም ነው ባለው ኤሌክትሪክ ኃይሉ ነው እንደዚህ በመጠቀም ባቡሮች ይሄን አባይ ተፋሰስ ሀገር የሚያገናኝ የባቡር መስመሮች ቢዘረጉ እነዛ ነገሮች ያገናኙናል ያ ነገር መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበውና ሌላ አንድ ምጨመረው ምንድነው ሀመር ላይ አንድ ጊዜ ሄጄ ነበርና ሀመር ሄጄ ጸማይ የሚባሉ ጎሳዎች አሉና እነሱ ጋር ቤታቸው ድረስ ይድኩኝ ከርኩ በኋላ ማታ ላይ ለተኛ ነው እና ያ ከባቢ ሰዎች ፈሩ እንዴ ጫካ ድረስ ይድክና አምብሎ ማለት ነው አይ አይ ዶንት ኬር ሄርኩኝ ጠብ ምንም የሚሆን ነገር የለም ብዬ ማለት በድፍረት ከዛ ብር ያቸው ያደርኩ በቋንቋ ብቻ ነው መንግባው ምንም ነገር ምንተውምትውቅበት ባይ ለና ማታ ላይ ስተኛ ክላሻቸው እንዳለ አምጥተው አንድ ጎጆ ቤት ለብቻ ይሰጡኝ እዛ ጎጆ ቤት ክላሹን እንዳለ አምጥተው ትራስ አደረጉልኝ እዛ ማለት ማልቀባኝ ለማለት ፈልጉ ለካስ ሊሉኝ የፈለኩ ቤት ውስጥ ያለው መሳሪያ ሁሉ አምጥተን ጀርባ ላይ አርገና አንገልህ አትፍራ ነው ያሉኝ አይደል እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው 30 ኪሎ ሜትር ሲቀረው ሱዳን ላይ እኛ ህዳሴ ግድብን ስንሰራ ሊንገደብባችሁ ዋችሁን ቀን ሊንቀንስባችሁ ፈልገን አይደለም ለማለት ነው። ይሄዋ የናንተም ነው። የኛም ነው። ለማለት ፍቅራችንን የገለጽንበት። እነሱ ለማጥፋት ዓለም ሆኑን ያስረዳንበት የፍቅር መገለጫ ህዳሴ ግድብ ስለዚህ እንደዛ አይነት አንደርስታንዲንግ እነሱ ውስጥም ሊዛርስ ይገባል ብዬ ነው እኔ ማስበው። ምክንያቱም እንችል ነበር ሌላ ቦታ ላይ ኮ ድብቅ ድብቅ የሆኑ ተራሮች አሉ። እዛው ውስጥ ድብቀን መስራት ያቀጣን። ኢትዮጵያ መንግስት ግን ያን አልመረጠ ከፈለጉ ከሱዳኑ ነው እንደዚህ በርቀት ሊያውት የሚችሉት አይነት ነው እየሰራው አጥቶሽም በቅርብ ዲስታንስ ማለት ነው ስለዚህ ያን ያህል 7 ኪሎ ሜትር አንድ አንድ ጫፉ ላይ 7 ኪሎ ሜትር ነው ዋነኛ ጫፉ ላይ ደግሞ 30 ኪሎ ሜትር ነው በጣም ቅርበት ቦታ ላይ ነው ስለዚህ ምንም ነገር ሊፈሪበት አይችል ምንም እርሻ መስራት አይችል ምንም መስራት አይችል እርሻ መስራት ምንድነው ሱዳኑ ነው ስለዚህ ለወንድሞቻችን እንዲጠቀሙ እኛ እነሱ ምንም አይነት ብልጣ ብልጥነት እንዳላደረግን እነሱንም እንደምንናምናቸው ግድቡን ምንም እንደማያረጉ ከኛ ሁሉ ግድቡ እንደሚጠብቁ ያ ነገር እምነት ኑሮ የፍቅር መገለጫ የስግሬድ አባባ ማበርከታችን ነው ብዬ ነው ማስቡ በጣም ሰግናለሁ እንግዶች ሁለታችሁም ኢንጂነር ብሩክዌልዶ ያንስና ጋዜጠኛ ስላባት ማና የዚህ ስቱዲዮ ድረስ በመገኘት ስለደረጋችሁ ተሰፍዩት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተመልካቾች ስም ካልባም ሰግናለሁ ተመልካቾቻችን በዛሬው ኢቲቪ ወክታዊ ፕሮግራማችን አባይና የሰነ ጽሁፍ ስራዎቻችን በሚረሰው ጉዳይ ያደረግነው ውይይት የነን ይመስል ነበር ከኔጋ በሌላ ፕሮግራም ስንገናኝ መልካም ጊዜ